Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci beaucoup de regarder ce, ce replay. Le jeudi 3 février, dans le cadre du projet Compast, qui porte sur l'étude des enjeux éthiques contemporains en santé au travail et qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'inscrit aussi dans les travaux de la chaire internationale d'études comparées de la santé au travail, nous avons eu le plaisir d'accueillir la professeure Lise Langlois pour nous parler d'éthique et de santé au travail et comment elle aborde ce sujet sous l'angle de l'éthique appliquée. Lise Langlois est directrice de l'Institut d'études appliquées, IDEA, de l'Université Laval, elle est professeure titulaire au département des relations industrielles et directrice exécutive de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle est aussi chercheure régulière au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation, le CRIMT. La parole est donc à Lise Langlois. Vraiment merci Loïc de m'avoir invité. Je ne sais pas si je vais répondre à la, à la demande, mais en fait, ce que j'ai retenu de notre conversation Loïc dernièrement, c'est de parler de l'éthique et la santé au travail. C'est sûr que j'ai entendu certains d'entre vous parler du numérique, des données, etc. C'est un autre sujet sur lequel je travaille avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, donc mais ça va faire, euh, comme je disais, c'est vraiment un autre sujet. Je me suis beaucoup concentrée euh, pour vous parler de l'éthique, comment on, on travaille euh, l'éthique euh, euh, au Québec, du moins au sein de l'Institut euh, d'éthique appliquée, euh, comment elle s'est constituée aussi comme discipline, parce que vous n'êtes pas sans savoir que bon, l'éthique, on a dû affronter la philosophie, puis euh, il y a eu beaucoup de, de débats. Puis, euh, donc, euh, je vais vraiment prendre appui sur les travaux euh, que nous menons euh, à Québec là, au sein euh, de l'Institut d'éthique appliquée. Donc, euh, la première chose, bien, comme plan, je voudrais situer l'éthique appliquée, ça, comme je viens de le mentionner, un institut qui a été fondé en 2004. Euh, je vais tenter de définir l'éthique appliquée, comment on travaille cette éthique-là euh, et comment on, on l'actualise la, dans le champ de l'éthique organisationnelle. Euh, avec lui, on a parlé de quelques travaux que nous avons menés avec une collègue qui est une ergonome du travail, puis aussi une psychologue du travail. Donc, euh, euh, il y a quelques travaux que je, je vais illustrer à, à cet égard. Puis ensuite, j'ai mis comme troisième élément l'éthique et la santé, c'est-à-dire les notions sur lesquelles on travaille plus spécifiquement euh, au sein de, de notre institut de recherche. Alors euh, voilà, c'est le plan que, que je me suis donné. Euh, L'Institut d'éthique appliquée, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça a été fondé en 2004 par trois facultés à l'Université Laval, la faculté de philo, sciences sociales et théologie, sciences religieuses. C'est vraiment pour eux, c'était très important de fonder un institut d'éthique appliquée pour répondre aux besoins de la société. C'était la motivation première. À ces trois facultés fondatrices se sont rajoutées la faculté de droit, la faculté de médecine, la faculté d'administration, la faculté de sciences et génie et la faculté des sciences infirmières. On a 16 facultés en passant à l'Université Laval. Alors, mon rêve, c'est de, de convaincre les, les, toutes les facultés de, de se joindre à l'Institut, mais pour le moment, c'est surtout les chercheurs qui travaillent l'éthique, c'est ça qu'il faut savoir, là, qui travaillent l'éthique soit dans leurs cours, soit qu'ils donnent des cours en éthique dans leur propre discipline, ou ils font des projets de recherche. Euh, la caractéristique de l'Institut, c'est l'interdisciplinarité. À chaque fois qu'on a des évaluations scientifiques, c'est notre très grande force. Euh, ça n'a pas été le cas au tout début. Il a fallu apprendre à travailler en interdisciplinarité puis avoir le corpus de connaissances qui se formait euh, à travers ce travail, de mettre nos méthodologies en commun. Euh, ça aussi, ça a été un langage. Puis de travailler, par exemple, avec les philosophes sont dans un, dans un autre mode euh, de progression de connaissances qui peut être différent, par exemple, d'un psychologue du travail qui s'intéresse à l'éthique avec toute la, la méthodologie euh, qui s'ensuit. Donc, euh, 
ça a, été, ça a été vraiment un travail de mon point de vue riche. J'ai été impliquée dès 2004. Puis, euh, notre but au, au départ, euh, quand on a fondé l'Institut, je, je ne fais pas partie des fondatrices, je suis arrivée, euh, c'est Luc Bégin qui a été le fondateur avec un autre collègue. Je me suis jointe à eux une fois l'Institut monté. Mais notre euh, intention, c'était vraiment de valider des cas théoriques, de confronter des hypothèses de travail, de discuter des modalités d'intervention publique. Euh, c'était très, très, très important ce volet-là. Puis ensuite, c'était euh, de répondre à une demande sociale. Donc, cette demande d'éthique qu'on voyait poindre, puis on voulait à, à, à ce moment-là mieux baliser, éclairer les façons de faire et de penser. Puis, cela nous demandait une certaine ouverture à l'endroit des travaux, parfois abstraits, que pouvaient représenter, par exemple, les théories éthiques. On a vu aussi que cette demande sociale euh, visait à, en tout cas du moins, s'exprimer, si j'ose dire, euh, s'exprimer davantage en termes d'intervention et d'engagement des intellectuels sur la place publique ou dans les forums, soit d'élaboration de politique sur des questions très concrètes d'organisation de notre vivre ensemble. On voulait favoriser les échanges, on voulait favoriser l'émergence des nouvelles équipes de recherche, on voulait créer un milieu scientifique et pédagogique, puis on voulait évidemment contribuer au développement des connaissances en éthique appliquée en privilégiant justement euh, cette approche euh, multidisciplinaire. Euh, Ici, j'ai marqué euh, « situer l'éthique appliquée ». Alors, c'est sûr que ça a été un travail de fond. On s'est dit comment on doit définir l'éthique appliquée, puis on, on a pris, si on veut, euh, position. Euh, on, on a vu poindre, si on veut, un changement de paradigme qui, pour nous, on le situe dans les années 60. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on est passé d'un raisonnement moral axé sur une obligation euh, morale pour une approche de la prise de décision. Alors ça, ça a été un, un constat majeur. Ensuite, on a vu qu'on est passé d'une conception de la raison pratique comme faculté de juger à une conception de la décision de décision. Tout, tout l'intérêt pour les modes de délibération. Et dans, quand on parle de mode de délibération, bien, on parle de collectivité. On parle aussi d'intersubjectivité. Alors, comment on compose avec justement euh, ces, ces nouveaux modes de délibération? Quels, quels sont les, 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 euh, les, les modes de prise de décision? Ça, ça nous a été quand même, ça a été une, une, un élément fondamental. Puis, on a vu, si on veut, par ces réflexions-là, une transformation de la décision morale fondée sur la, la valeur, hein, la valeur agissante, on l'appelle comme ça ici, plutôt que sur le devoir. Alors, euh, ça pour nous, ça a été important. Puis les travaux, j'ai marqué ici les travaux de Carole Gilligan, « In the different voice », ça pour nous, euh, ça s'inscrivait là-dedans. Parce que déjà à l'époque, dans les années 80, Carole Gilligan avait remis en question euh, les travaux de Colbert qui étaient fondés, si on veut, plus sur le devoir, inscrits dans une tradition plus euh, kantienne. Puis nous, ce qu'on voyait, étant donné notre engagement vers la société, étant donné les travaux, travaux que nous faisions avec diverses communautés. Bien, on, puis là, je prends l'exemple de la santé parce que je, je, je trouvais que l'approche du care, je sais qu'en France, vous utilisez le mot l'approche du care. Ici, on va parler l'approche de la sollicitude, l'éthique de la sollicitude a été euh, très fertile pour nous parce que, par exemple, pour illustrer mon propos, on voyait bien qu'en faisant des travaux auprès des soignants, souvent, ils nous disaient « je n'arrive pas à bien faire mon travail et je n'arrive pas à respecter la raison d'être, pourquoi j'ai choisi euh, ce métier, parce que ma valeur, puis là, c'est pour ça que je, je je mets ça de l'avant, ma, ma valeur suprême, si on veut, la valeur qui fait en sorte que j'agis pour bien faire mon travail, c'est-à-dire prendre soin d'autrui, n'est pas respectée. Alors, euh, et on, on l'entendait dans les milieux de santé, mais on l'entendait de plus en plus euh, dans d'autres organisations euh, du travail. J'ai mis ici le livre de Joseph Fletcher qui euh, parle de l'éthique de situation. 
euh, une éthique pratique. Ça aussi, ça a été un élément auprès de certains chercheurs qui ont eu une influence et qui ont travaillé à, à, à inscrire l'éthique de situation euh, dans le mouvement euh, de l'éthique appliquée. Donc, ce qu'on qu a constaté, c'est qu'on a vu qu'une éthique des décisions ordinaires ne se déterminait pas de l'extérieur si on veut, mais en situation, au fil des épreuves du terrain puis du travail à faire. Et elle n'en est plus pressante, logée par des engagements pris dans l'action, parfois au milieu de contraintes contradictoires, sans nécessairement donner des assurances ni garanties autres que le souci collectif de leurs conséquences. Alors pour nous, c'est devenu vraiment euh, un élément important de, du travail de l'éthique appliquée. Ce passage-là de la norme n'est plus euh, euh, l'élément euh, ma, majeur, mais la valeur. Puis on a commencé justement à regarder comment cette valeur-là était construite, comment elle faisait sens, comment elle euh, agissait. C'est pour ça qu'on appelle ça valeur agissante euh, dans la conduite euh, des individus. Donc, euh, pour nous, euh, et on, on a réalisé vite que l'éthique appliquée, euh, ça a été vraiment euh, une réponse aux limites des morales traditionnelles. Puis là, je, je, pour illustrer encore une fois euh, cette interrogation, ben là, je pense à toute la montée des droits de la personne. On parlait tout à l'heure euh, des... Euh, des, des développements technologiques. Alors, on voyait qu'il y avait deux dynamiques sociales qui faisaient en sorte qu'ils repositionnaient les repères. En tout cas, du moins, ils étaient difficiles à utiliser les repères actuels parce qu'ils n'arrivaient pas à, à suivre. Puis, évidemment, on avait des chercheurs en santé qui ont vu tous les développements des sciences et des biotechnologies euh, qui a fait en sorte que ça a bousculé les normes, ne pouvait plus euh, correspondre à à, ce, à, cette, à cette commande d'agir, etc. Donc, pour nous, c'est ici, j'ai marqué, que ça, ça a résulté parmi les équipes de recherche vraiment un questionnement de la norme. Est-ce que c'est l'obligation légale qui peut être la seule référence pour agir? Alors, on a ouvert, si on on avait fait une rupture dans le paradigme dominant de l'obligation légale ou de la norme, eh bien, on, on a vu qu'il y avait d'autres repères pour agir. Puis ici, je, je cite Gilles Lipovetsky qui, qui avait été quand même précurseur à l'époque en, 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 en disant que est-ce qu'on assiste justement au crépuscule du devoir. Donc, Plusieurs, euh, on a vu aussi que l'éthique appliquée peut dès lors euh, être considérée comme un mode alternatif, justement à la casuistique morale traditionnelle. Puis, le fil conducteur apparaît dans le fait que ces deux phénomènes qu'on voyait poindre euh, dans l'application de la norme, est-ce que c'est moral ou légal dans des situations concrètes, soulevaient des interrogations. Et s'en racinait, si on veut, dans le questionnement de la norme, c'est-à-dire l'obligation morale ou légale comme référence privilégiée des raisons d'agir. On se disait oui, mais pas que ça, parce qu'on voyait des, justement les dynamiques sociales arriver. Euh, nous, à, à l'IDEA, on a travaillé euh, énormément euh, à clarifier, si on veut, l'éthique par rapport aux droits, sans les opposer, mais on voyait qu'il y avait une confusion énormément euh, parmi ces deux modes régulatoires. Puis on l'a situé comme euh, dans le courant de la régulation euh, sociale. Euh, évidemment, je vais juste faire apparaître, je pensais que j'avais enlevé, je déteste l'animation <rire> des, des trucs, mais je pense que c'est resté ma, malheureusement. Donc, euh, on voyait par exemple que pour ce qui est du droit du mœurs puis de la déontologie, parce qu'on a quand même des, euh, un, un conseil interprofessionnel au Québec qui est implanté depuis 1973, qui regroupe plus de 50 coqs ordre professionnel. Donc, la déontologie, les codes de déontologie sont, sont très présents. Donc, on, on a vu que toute la dimension hétérorégulation euh, comprenait le droit, les mœurs, la déontologie. Donc, ça, ça agissait. Donc, la règle provient de l'extérieur des individus et s'impose à elle. Puis, la motivation d'agir des individus, c'est vraiment le devoir et l'obligation. Euh, 
Tandis que pour l'éthique, on, on, on l'a campé vraiment euh, un peu comme en philosophie dans l'autorégulation, comprenant les valeurs des personnes, les valeurs professionnelles, les valeurs organisationnelles. Puis la logique, c'est vraiment différent. C'est un appel à l'autonomie, à la responsabilité euh, et au travail du jugement euh, professionnel, si je marque personnel, mais c'est aussi professionnel quand je fais référence, par exemple, aux, aux nombreux professionnels euh, dans les organisations. Puis la motivation d'agir, c'est plus la valeur qui est euh, visée euh, par l'action. Donc, c'est sûr que toute la, la, la dimension du travail à clarifier ces deux modes-là a été très important. Puis ça a inspiré, si on veut, la deuxième étape, parce que étant donné que je vous disais qu'on faisait aussi des interventions, des projets de recherche, action euh, dans les milieux, eh bien, le fait de clarifier puis de s'entendre euh, au niveau des, du mode régulatoire euh, qui soit associé à l'hétérorégulation ou à l'autorégulation, je vous fais grâce des nuances parce qu'il y, y a eu d'autres recherches qui ont été développées et on parle de co-régulation, etc. Euh, si jamais ça vous intéresse au boulot, on, on pourra en parler. Eh bien, ça a campé, si on veut, les travaux qui ont été faits au niveau de la formalisation de l'éthique en organisation. Parce que au Québec, euh, je prends l'exemple de la fonction publique. On a vu euh, tout un mouvement euh, qui a été lancé par l'OCDE, si on veut, puis le Québec en embarqué dans ce mouvement-là en, en faisant en sorte de, de travailler à formaliser les valeurs de l'administration publique au sein des organisations et on a vu apparaître des comités, des bureaux, en, des bureaux à l'éthique, des répondants en éthique et, et pourquoi je vous parle des modes de régulation ici, c'est parce que euh, toute cette formalisation qui prenait forme euh, faisait en sorte qu'il y avait une confusion entre les deux deux modes au sein des organisations. Donc, on parlait d'éthique, mais on parlait surtout d'hétérorégulation et inversement. Donc, c'était assez confondant. Donc, il y a eu un travail de clarification très important qui a été fait dans toutes les recherches qui, qui visaient à regarder comment l'éthique était formalisée au sein des organisations. Puis, euh, en même temps, on, on a réfléchi à ces deux modes-là entrechoquait, pardon, qui aussi créait des structures qui amenaient énormément de confusion. Alors, ça, ça a été quand même un point assez important chez nous. Puis, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a eu énormément de travaux. Je, je pense entre autres à des travaux que nous avons faits sur la corruption. Il y a des structures, il y a une infrastructure éthique d'instaurer. Est-ce que ça aide à réduire la corruption, la fraude, etc.? Puis là, on s'est dit, mais comment elle est instaurée si on promouvoit l'éthique puis qu'on voit qu'il y a une personne pour, par exemple, 20 000 employés, on se dit, euh, <rire> quel est l'engagement le, réel à promouvoir cette formalisation-là? Euh, donc, c'est quelque chose qui a été assez riche. Ce qui m'amène à à vous parler de l'éthique appliquée dans, dans la définition dont on entend à partir de, des réflexions qu'on a fait dans l'espace social. Eh bien, j'ai mis ici une citation de Canto Sperber qui dit que l'éthique appliquée ne doit pas être conçue comme l'application d'une théorie, mais plutôt comme l'information réciproque de la réflexion philosophique et des descriptions et évaluations de cas concret. Alors, j'ai choisi cette euh, citation parce que j'aimais bien justement le fait que oui, on utilise les théories en éthique, oui, on les regarde à la lumière des cas concrets, mais en même temps, la richesse de ça, de garder cette réciprocité-là et de voir que le terrain euh, nous apporte aussi des réponses et nous montre comment, qu'est-ce qui motive euh, les, les conduites au travail et si ces conduites-là sont par exemple court-circuitées, comment, etc. 
qu'est-ce qui soutient, qu'est-ce qui ne soutient pas. Euh, C'est sûr que l'éthique appliquée s'interroge sur l'application, donc l'enjeu et le raisonnement pratique. Ça, c'est un élève. C'est un élément important à l'œuvre dans, dans cette application-là. Puis aussi, euh, on le travaille comme l'éthique vue comme un mode de réflexion, mais pas seulement parce qu'on aurait pu s'arrêter à ça, mais comme un mode d'analyse, mais aussi d'intervention. Alors, un mode d'analyse, comme je mentionnais tout à l'heure, tout, tout ce qui concerne les décisions, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait qu'un individu va décider, va s'appuyer sur quelles normes, quelles valeurs, etc. Pour nous, c'est important de voir comment ces normativités-là euh, interviennent, puis quel est l'élément, par exemple, supérieur qui va motiver la conduite, puis en même temps d'intervention. Donc, euh, réduire euh, l'éthique à une simple réflexion, à une interrogation ou à un questionnement sur le sens des pratiques professionnelles ou organisationnelles, c'est la condamner à l'efficacité. Je trouvais que Jérôme avait très bien illustré ce dont on faisait. Alors, c'est pour ça que je mentionnais qu'il faut aller voir comment l'éthique se concrétise dans les milieux. Euh, ça nous apparaissait euh, important. Puis, euh, comme je le mentionnais, au, au sein de l'Institut, avec l'équipe de recherche, bien, on, on travaille l'éthique appliquée comme étant une forme de régulation sociale, mais qui nécessite euh, un engagement euh, euh, terrain. Donc, pour nous, le raisonnement ne porte pas sur l'application de la norme, encore une fois, mais sur la décision c'est-à-dire la, la délibération d'agir qui est le cœur du raisonnement pratique. Il se peut que les normes soient évoquées dans la délibération. Elles ne, sont, elles ne seront pas euh, toutefois abordées à titre d'obligation, mais en tant que guide qui va actualiser les valeurs, parce qu'on cherche à aller voir la valeur qui motive derrière. Euh, Loïc m'avait demandé de, de, de parler un peu plus de mes travaux. Je ne veux, je veux pas euh, euh, juste, euh, si jamais vous voyez d'autres éléments, je pourrais vous citer d'autres auteurs. Mais étant donné qu'on euh, s'intéressait beaucoup au processus de décision, à la prise de décision, moi, un élément qui m'apparaissait important dans toute cette réflexion-là avec l'équipe, c'était la notion de dilemme éthique euh, que je voulais explorer plus à fond. Parce que pour moi, euh, en travaillant la notion de dilemme éthique, je trouvais que c'était le test d'un individu. Parce que je partais de cette hypothèse-là en me disant, c'est sûr que quand ça va bien, quand je gère et si j'ai juste un dilemme ordinaire, c'est une chose, mais si je suis en présence d'un dilemme éthique, euh, mes valeurs vont, vont être mises à l'épreuve. Donc, cette notion-là euh, m'apparaissait importante. Donc, comment on définit les, euh, le dilemme éthique, c'est vraiment, il s'agit de situations où les valeurs et les principes entrent en opposition, puis rendent la décision difficile. Parfois, je peux être paralysée. Parfois, je, ça m'empêche d'agir. Alors, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passait dans cette zone-là? Qu'est-ce qui faisait que l'individu agissait ou pas en présence d'un conflit de valeurs euh, important? Donc, euh, c'est devenu, euh, si on veut, quand je parle de la centralité de l'éthique appliquée, n'est pas l'obligation morale, mais les valeurs agissantes dans la situation, bien, c'est devenu les valeurs agissantes, c'est que ça nous a permis de travailler, euh, je vais m'exprimer ici, là, une forme de matrice euh, de centre. Alors, ça, c'est pour nous, ça, c'était euh, important. L'autre questionnement euh, que personnellement euh, j'avais, c'était, on parle d'éthique, on parle d'éthique, mais je trouvais que ça n'avait pas euh, le poids aussi fort que d'autres études qui utilisaient des méthodologies de, en mesure et évaluation. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut mesurer l'éthique? Comment on peut apporter le regard quantitatif de l'éthique? Puis là, je dois vous avouer, j'ai eu beaucoup d'opposition. Euh, surtout des philosophes, parce que, <rire> imaginez, <rire> moi je suis une fille de sciences sociales et euh, j'arrivais en disant, j'aimerais je, je, j'aimerais mesurer l'éthique. Pour eux, c'était un non-sens. Alors, euh, et c'est pour ça que les, les travaux en éthique appliquée ont beaucoup permis, ont beaucoup légitimé cette mesure de l'éthique parce qu'on allait sur le terrain. 
Donc, dans un premier temps, je me suis vraiment consacrée à, à développer un questionnaire sur le leadership éthique qui était basé dans les théories morales, qui faisait état de trois dimensions importantes, c'est-à-dire la justice, la critique, qui apporte un regard, si on veut, à la justice en, en, en disant, est-ce qu'on on promouvoit une organisation juste pour reprendre les les propos de Rika et la sollicitude qui était un grand débat chez nous dans les années 90 euh, et qui était souvent mis en opposition avec la justice. Alors, euh, donc, ces trois notions éthiques interdépendantes et le, pour moi, je me disais, en me basant sur la notion de dilemme éthique, c'est-à-dire en construisant un questionnaire qui, euh, qui est basé sur le concept de dilemme éthique, je vais aller chercher la présence ou non de ces dimensions-là qui faisaient un consensus euh, scientifique euh, dans le domaine euh, des théories morales. Donc, j'ai passé un bon dix ans là, à le valider au plan linguistique, culturel et genre. Euh, ça a été long, mais c'est comme ça. Si on veut le faire, <rire> euh, on n'a pas le choix. Puis, je, je sais pas une fin en soi, un questionnaire, mais pour moi, c'était comme une première photo euh, parce que les gens me disaient souvent Souvent, euh, dans les milieux professionnels, je ne sais pas moi si je suis éthique, euh, je ne sais pas comment parler d'éthique. Alors, euh, le fait de passer euh, un outil, de mettre en évidence les dimensions qui sont présentes dans les collectivités de travail, de montrer par exemple qu'une dimension est moins forte au détriment des autres, mais qu'elle apporte un éclairage intéressant, euh, enrichissant, du moins dans l'analyse décisionnelle, euh, m'apparaissait euh, important. Alors, euh, je dois vous avouer que ça a été très, très, très utile. C'est encore utilisé à chaque fois. Je me dis, mais ça va durer un temps puis ça va s'arrêter. Non, ça, ça, ça continue à ma, à ma très grande surprise. Et euh, je vois aussi que ça a été comme un, un moyen de parler de l'éthique en organisation. C'est une des, des leçons que j'ai le plus apprises, moi personnellement, là, euh, en travaillant euh, sur, sur ces travaux-là. Bon, je vous fais grâce du, du, du quantitatif, euh, du modèle structurel, mais je, je voudrais peut-être plus m'attarder à, à, à cette matrice qui, qui commence à prendre forme. Comme je vous disais, je travaillais sur ces trois notions-là que je voulais en interdépendance et non en opposition. Rappelez-vous, dans les années 90, on voyait souvent ces, ces dimensions-là en opposition. Et ce que je voyais, chez, par exemple, dans des travaux où on m'identifiait que des personnes gestionnaires ou en poste d'autorité euh, étaient considérées comme des personnes éthiques, je suis partie de cette, euh, cette prémisse-là, eh bien, je voyais que ces personnes-là avaient les trois dimensions dans leur prise de décision, dans leur raisonnement, dans leur action. Ça, pour moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ma base de données est à peu près 6 000 en passant. Alors, euh, ça m'a permis vraiment de développer un modèle. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient avant le leadership? Parce que je voyais bien dans les résultats qu'il y avait comme une, une dimension importante qui n'était pas abordée. C'était la sensibilité éthique. Alors, pour moi, la sensibilité éthique est devenue la porte d'entrée chez tous les, les individus qui manifestaient un leadership éthique. Ils avaient au départ une sensibilité éthique forte. Et j'ai voulu savoir quelle était la dimension éthique qui était corrélée à la sensibilité éthique, étant donné que c'était considéré comme la porte d'entrée. Et euh, dans les travaux plus américains, on avançait beaucoup le fait que c'était l'éthique de la sollicitude ou l'éthique du cœur qui actionnait cette sensibilité-là. Euh, moi, mes travaux, ça a été plus l'éthique de la critique qui a été prouvé dans un modèle structurel. On a prouvé que l'éthique de la critique était corrélée à la sensibilité éthique. Donc, quand on voyait une éthique de la critique forte euh, parmi les individus, on voyait la présence forte de la sensibilité éthique. Quand on voyait les trois dimensions éthiques, on voyait l'exercice d'un leadership éthique. Autre constat, je me disais, il y en a qui ont la, le leadership éthique, mais ils ne l'expriment pas. Ils ne l'actualisent pas dans l'organisation. Qu'est-ce qui se passe? De là est arrivée la notion de culture éthique. Donc, je voyais qu'il y avait des cultures toxiques. Je voyais qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'éthique de, de, au travail, qui avaient le leadership éthique, qui avaient les trois dimensions, qui avaient une belle sensibilité éthique. Mais ce 
ça ne passait pas le cap de l'action, euh, si on veut, ça restait au niveau de la réflexion. Alors, quand on les rencontre en, indi en individu, en entrevue individuelle, pardon, on, on se dit, mais quels sont les blocages? Puis le, la notion de culture organisationnelle et structure organisationnelle est apparue très importante. Fait que ça a été un autre élément euh, qui a été important euh, et que nous avons mesuré. On a un questionnaire sur la sensibilité éthique, on a un questionnaire sur la culture éthique. Fait que donc, on a fait des typologies de culture en disant culture soutenante, donc qui soutient les travailleurs, culture capacitante, mais là, ça va à un degré supérieur, donc ça met, euh, ça encourage les individus, ça les met en action, ils peuvent euh, exercer leur autonomie, leur jugement professionnel, etc. Puis les cultures contrôlantes, puis les cultures indifférentes. Donc, les cultures contrôlantes, le travailleur n'a pas de marge de manœuvre, <rire> tout doit passer par la haute direction, puis les, les cultures indifférentes, bien, il y a des, il y a des comportements non, non éthiques, il y a des conduites toxiques, etc. On ne fait rien, on ferme les yeux. Donc, euh, on a regardé euh, ces typologies-là euh, plus à fond, puis on s'est dit par la suite, que quand on a la sensibilité éthique, quand on est dans une culture éthique, puis évidemment, on peut exercer ces capacités-là éthiques, c'est le continuum, si on veut, euh, idéal. Puis avec ma collègue euh, Manon Truchon, euh, elle, c'est vraiment une spécialiste de la santé au travail, ce que je ne suis pas. Euh, elle travaillait euh, un questionnaire assez approfondi euh, pour mesurer euh, le bien-être au travail. Puis euh, là, on s'est dit, on va regarder cette dimension-là de près, à savoir s'il y a des liens entre culture éthique et santé au travail. Juste un petit pas de recul pour la sensibilité éthique, parce que je, je, ne, je ne voulais pas définir. Euh, donc, étant donné que encore une fois, si je recule par rapport au début, on, on disait qu'on travaillait à la décision, que dans, dans, dans ce mode de, de délibération-là, euh, ça fait appel à l'intersubjectivité. Euh, donc, il y a comme quand on travaille sur ce mode-là, il y a comme une interpellation éthique, d'où l'importance de la sensibilité éthique. Et euh, c'est comme ça que pour nous, là, ça faisait sens d'aller creuser plus à fond. Tant, Tant le milieu pratique nous a fait réaliser que c'était la composante porte d'entrée, si on veut, puis les recherches le, le confirmaient, les recherches anglo-saxonnes, euh, qu'on a travaillé euh, ce, ce sentiment, -là, ce, cette notion-là. Pardon. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la sensibilité éthique. Les travaux, ça a été euh, la, la même chose. Euh, on a commencé à travailler la culture éthique. On a vu un courant émerger qu'on appelle ici au Québec l'éthique organisationnelle. Il y a des recherches assez volumineuses dans les recherches anglo-saxonnes. Il y a des recherches québécoises, puis il y a des recherches françaises. Euh, une personne chez vous qui a beaucoup travaillé cette notion-là d'éthique organisationnelle, c'est Samuel Mercier qui a travaillé l'institutionnalisation puis la formalisation euh, de l'éthique. Donc, euh, aussi, on a vu un lien direct entre l'éthique des leaders puis la culture éthique. Donc, je vous, ai, je, vous, je vous mets quelques éléments ici. Puis, par la suite, on a vu le développement, surtout dans, dans le monde anglo-saxon, euh, de modèles qui permettent d'évaluer la culture éthique. Puis, un de ces modèles-là euh, qui est souvent cité, c'est le modèle de, de Captain qui... Euh, 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 qui est testé dans plusieurs organisations de travail. Donc, peut-être juste un petit survol, Loïc, je ne sais pas si je dépasse, ça va toujours. Je vois juste, OK. Donc, euh, il y a tout un débat sur culture, climat, éthique. Donc, euh, à faire attention. Pour nous, le climat éthique est plus lié aux attitudes, euh, aux perceptions des gestionnaires, tandis que la culture éthique se rapporte à ce qui influence le comportement ou les perceptions des conditions qui sont en place au sein de l'organisation. Puis, on commence à voir euh, des études, là, comme je vous les cite ici, des liens positifs entre culture éthique et épuisement professionnel. Donc, euh, ça, c'est un élément. Là, plus Lorsque la culture éthique de l'organisation est faible ou décroissante, les dimensions de l'épuisement professionnel 
sont plus élevés. Euh, on voit aussi que l'organisation du travail, car il y a une culture éthique, l'organisation du travail est beaucoup plus collaboratif, etc., etc. Donc, vous avez euh, ces éléments-là. Puis, à l'institut, on s'est beaucoup questionné, est-ce qu'on parle d'une culture de l'éthique? Est-ce qu'on parle une culture éthique? Est-ce qu'on parle culture et éthique? Puis, tout dernièrement, on parle plus d'une culture qui est attentive euh, à, à l'éthique. Donc, la place de l'éthique de en santé au travail, on l'a énormément travaillé euh, auprès du personnel infirmier dans un projet de recherche mené par la chercheuse Filion. On a vu que les dilemmes éthiques qui étaient non résolus avaient des répercussions sur la santé. Ça, pour nous, ça a été comme une découverte parce qu'on n'en parlait pas dans les recherches. Donc, tout, tout, tout le, le personnel qu'on rencontrait qui vivait des dilemmes éthiques et qui n'arrivait pas à les résoudre était en état de souffrance et même de détresse. Euh, on a vu aussi que les modèles euh, en santé, comme le modèle probablement que ceux qui travaillent dans ce domaine-là euh, connaissent un peu plus, puis c'est surtout les travaux, comme je vous le disais, de ma, de ma collègue, modèle de Karasek, Théorel, Sigris, Demerouti, puis Dollar et Becca, n'incluaient pas la dimension éthique. Ça, ça a été un autre constat. On se disait, c'est comme si c'était là, mais invisible, mais elle n'est pas reconnue dans les modèles. Tandis que nous, quand on a repris ça euh, dans une étude en 2020 avec 2770 participants, on a démontré les liens significatifs entre l'instauration d'une culture éthique et la santé et bien-être au travail. Alors, on avait des hypothèses, mais on les a confirmées. Donc, il y a vraiment des liens. Et euh, on parle, comme je le disais tout à l'heure, d'une culture attentive à l'éthique et au manquement éthique, parce que rappelez-vous, euh, la culture indifférente ne prend pas en considération les inconduites au travail ou du moins ne les résout pas. Euh, alors pour nous, une culture qui est attentive à l'éthique regarde ça aussi, puis amène un, un engagement euh, et bien-être. Les constats qu'on a vus dans le gros projet que je vous ai mentionné avec Manon Truchon, euh, on voyait qu'il y avait sept facteurs importants euh, pour les organisations. Donc, euh, instaurer euh, une culture attentive à l'éthique, on a commencé à en dresser les contours, euh, permettre aux travailleurs d'avoir une capacité d'agir, donc d'avoir des conditions pour se réaliser. Donc, ça prend des ressources pour soutenir le personnel, puis ça prend des ressources organisationnelles. Puis ça, Manon Truchon pourrait vous en parler parce que dans les modèles en santé, la demande et les ressources, c'est comme les deux concepts forts. Ça prend aussi un climat de confiance et de sécurité émotionnelle, euh, soutien dans la gestion des comportements inacceptables. S'il n'y a rien qui se fait, vous avez déjà une brèche. Euh, la clarté des règles institutionnelles puis les lignes directrices, si ça pour la personne d'agir, puis d'exercer un leadership euh, de confiance, puis reconnaître le travail des employés. Donc, il y a beaucoup de, de travaux qui se font sur la reconnaissance euh, au travail. Donc, euh, pour nous, euh, les stratégies, on a fait un projet sur les, euh, sur les, les appels d'offres, puis les grands travaux avec euh, Luc Bégin. Puis justement, c'est là qu'on a vu que s'il n'y avait pas une culture de transparence, une culture qui favorisait la prise de parole et l'écoute, l'engagement de, de chacun, vous avez vu les questions d'éthique et d'intégrité, puis l'exemplarité. Voyez-vous, ça ressort encore, si la haute direction ne manifeste pas des, com des comportements exemplaires, c'est très difficile d'instaurer une culture éthique. Là. <rire> c est, c est les, les paroles ne suivent pas là, les actions. Là. Ça, ça demeure quand même assez prouvé par les, les chercheurs nord-américains que c'est un, un volet quand même assez fort. Euh, donc, quand on, pour terminer, quand on travaille, nous, le volet éthique et santé, ben, on le travaille dans le domaine de l'éthique appliquée. On regarde dilemme, sensibilité, souffrance, détresse, silence puis décision éthique. Puis dans le domaine plus éthique organisationnelle et professionnelle, on regarde vraiment la culture éthique, la culture de l'organisation afin de voir si elle a des prémices de l'éthique. Merci beaucoup à la professeure Lise Langlois pour cette présentation très éclairante sur l'éthique et la santé au travail à l'aune de l'éthique appliquée et de, de, de son champ de recherche. Euh, ce fut un réel plaisir. Euh, euh, S'en est suivi un débat d'un certain nombre de membres du 
projet de recherche Compast hein, sur l'étude comparée des enjeux éthiques contemporains en santé au travail. Mais euh, ces débats feront l'objet d'une analyse euh, pour alimenter nos, nos, nos travaux et d'une synthèse sous la forme de, de working paper. Euh, dans la description de la vidéo, vous retrouverez une sélection euh, vous indiquant euh, les références d'un certain nombre de travaux de la professeure Lise Langoura et euh, qui promet eh bien, de, de poursuite des travaux absolument passionnantes. Merci beaucoup et à, à bientôt. Au revoir.